ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಆ ಒಂದು ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈಗ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಡ್ತೇವೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜನ್ನ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆವಾಗ ಇದರಿಂದ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತಾ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಚಾರ್ಜನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ಕ್ಯೂ ಟು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದು ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಟು ಬರಿಬೋದು ವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವಿ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲನ್ನು 
into q1 q2 divided by r12 this is the expression for potential energy of system of two charges in the absence of external electric field serena ega system of three charges enide adana study madona seri ega ee ondu system of three charges enide adralli enagutte antu helidra first charge na move madbekadre yavde work madbekagi irodilla yakant helidra external electric field irodilla we are considering the case in which external electric field is zero external electric field zero agidakke enagutte ee first charge enide adanna move madbekadre ಆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೋಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಓಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಟು ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಕ್ಯೂ ದಟ್ ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ದಟ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ವಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಅಂತ ಬರಿಬೋದು ನಂತರ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಇದೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಯೂ ಟು ನ ಬರೆದ್ವಿ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಟು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಫ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾವೆ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯಿತು ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಟು ಈ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ
ಕ್ಯೂ ತ್ರೀನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಬರೆದಾಯ್ತು ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಟು ಇದೆ ವಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಡಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಎಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ತ್ರೀ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಟು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪಾಯ್ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಂತರ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಆಯಿತು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಸರಿ ಇದೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಡಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆದು ನಾವು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಅದರ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಯಿತು ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆಯೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅದರ ನಂತರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀಯನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟೂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀನ ಸೊ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ತ್ರೀ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ನಂತರ ಈ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದ್ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ತ್ರೀ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿಬೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಯು ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಒನ್ ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಫೋರ್ ಪೈ ಎಬ್ಸಾನ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಟು ಕ್ಯೂ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಮಸಲು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ಸಿದೆ ಸೊ ಅದು ಜನರಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಡೈಪೋಲ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನಂತರ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಸೊ ದೀಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಕಪಲ್ ಹೌದಾ ಹೌದು ಸರಿ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ
ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೈಪೋ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಝೀರೋ ಆದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಿದ್ರೆ ವೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಏಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಾಗಿತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀ ಯಾಕೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದ ಲಿಂಕನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದ ಬ